നമസ്കാരം രണ്ടാം മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം ഉദ്യോഗസ്ഥതലത്തിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമനങ്ങൾ ഈ ജൂൺ മാസത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി അത് ഇന്ത്യയുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് സംവിധാനത്തിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഐ ബിയുടെ തലപ്പത്ത് ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയുടെ തലപ്പത്ത് അരവിന്ദ് കുമാറും അതേപോലെ റോയുടെ തലപ്പത്ത് റിസർച്ച് ആൻഡ് അനാലിസിസ് വിങ്ങിൻ്റെ തലപ്പത്ത് സാമന്ത് കുമാർ ഗോയലും വന്നു ഇരുവരും ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ബാച്ചിലെ ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വിശ്വസ്തരുമാണ് പൊതുവെ പ്രായത്തിൽ കുറവുള്ള ഈ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഇന്ത്യയുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് സംവിധാനത്തിന് പുതിയൊരു ലക്ഷ്യബോധവും അതേപോലെ വേഗവും നൽകും എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള പ്രതീക്ഷ പക്ഷേ ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ഈ ജൂൺ മാസത്തിൽ തന്നെ പാകിസ്ഥാനിലും ഒരു വലിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമനം ഉണ്ടാകുകയുണ്ടായി അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിയമനമാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ ഐ എസ് ഐയുടെ തലപ്പത്ത് നിന്ന് ലഫ്റ്റനൻ്റ് ജനറൽ അസീം മുനീറിനെ മാറ്റി ലഫ്റ്റനൻ്റ് ജനറൽ ഫെയ്സ് അഹമ്മദിനെ പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാർ നിയമിച്ചതാണ് ഈ നിയമനം പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ ഇക്കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ടാം തീയതിയാണ് പുതിയ ഐ എസ് ഐ തലവനെ നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിൽ ഒപ്പിട്ടത് ഇത് പാകിസ്ഥാനിൽ തന്നെ വലിയൊരു ചർച്ചാ വിഷയമായി പലർക്കും വലിയ അത്ഭുതമായിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് കാരണം പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഐ എസ് ഐ ചീഫായ ലഫ്റ്റനൻ്റ് ജനറൽ അസീം അദ്ദേഹം പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു കർക്കശ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു സത്യസന്ധൻ എന്ന് പേര് കേട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയത് കാരണം അദ്ദേഹം ആ തലപ്പത്ത് വന്നിട്ട് ഐ എസ് ഐയുടെ തലപ്പത്ത് വന്നിട്ട് വെറും എട്ട് മാസം മാത്രമുള്ളപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി ലഫ്റ്റനൻ്റ് ജനറൽ ഫെയ്സ് അഹമ്മദിനെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാർ നിയമിക്കുന്നത് ഇത് ഇമ്രാൻ ഖാൻ ഒപ്പിട്ടെങ്കിലും പാകിസ്ഥാൻ്റെ സ്ഥിതിഗതികൾ അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് ഇമ്രാൻ ഖാൻ്റെ തീരുമാനമല്ല അത് പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ തന്നെ രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ ഒരു രാജ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐ എസ് ഐയുടെയും അതേപോലെ ഐ എസ് ഐയുടെ തലപ്പത്തുള്ള പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിൻ്റെയും ശക്തിയും സ്വാധീനവും എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണ് പാകിസ്ഥാൻ പട്ടാള തലവൻ്റെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് പുതിയ ഐ എസ് ഐ തലവൻ വന്നത് എന്നുള്ളത് സുവ്യക്തമാണ് എന്താണ് ഈ നിയമനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് ഈ നിയമനം കൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയുടെ മുമ്പിലുള്ള ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയ ഐ എസ് ഐയുടെ തലവനായി വന്നിട്ടുള്ള ഫെയ്സ് അഹമ്മദിനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം തീവ്ര നിലപാടുകാരനാണ് എന്നുള്ളതാണ് തീവ്ര മുസ്ലിമാണ് തീവ്ര ആശയങ്ങളുടെ വക്താവാണ് അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാൻ ആർമിക്കകത്തും ഐ എസ് ഐയുടെ തന്നെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതലയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇത്രയും കാലം വഹിച്ചിരുന്നത് ആ സമയത്ത് പാകിസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിപ്ലവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് പോകണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്ന സമരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വളരെ ശക്തമായി അടിച്ചമർത്തിയ ഒരു ചരിത്രമാണ് ലഫ്റ്റനൻ്റ് ജനറൽ ഫെയ്സ് അഹമ്മദിന് ഉള്ളത് സിന്ധിലായാലും ബലൂജിലായാലും പഷ്തൂണുകളുടെ സമരമായാലും ഇതൊക്കെ വളരെ ശക്തമായി അടിച്ചമർത്തുക മാത്രമല്ല ഇത്തരം സമരങ്ങളെ അനുകൂലിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പത്രപ്രവർത്തകരെയും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരെയും കള്ളക്കേസിലും മറ്റ് കേസുകളിലും ഒക്കെ പെടുത്തി ഇവരെയൊക്കെ തുറുങ്കലിലടയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവവും ഐ എസ് ഐക്കുണ്ട് ചിലരെയൊക്കെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ ശവശരീരം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പാകിസ്ഥാനിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ചരിത്രവുമുണ്ട് മിക്കവാറും എല്ലാവരെയും ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൈബർ ടെററിസം എന്നുള്ള വകുപ്പ് ചാർത്തിയാണ് ഈ വകുപ്പ് ചാർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് പതിനാല് വർഷം വരെ തടവ് ലഭിക്കാവുന്ന വകുപ്പാണ് ഈ വകുപ്പിൻ്റെ പിൻബലത്തോടു കൂടിയാണ് ഐ എസ് ഐ പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയൊക്കെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും എഴുത്തുകാരെയും അതേപോലെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരെയൊക്കെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ജയിലിലാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ആളാണ് ലഫ്റ്റനൻ്റ് ജനറൽ ഫെയ്സ് അഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാകിസ്ഥാനിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരം സമരങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിയോടുകൂടി അടിച്ചമർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ഐ എസ് ഐയുടെ ചീഫാക്കി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പാകിസ്ഥാനിനുള്ളിൽ തന്നെ പറയുന്നു പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാ
ഫെയ്സ് അഹമ്മദിനെ പോലെ ഒരാൾ പാകിസ്ഥാൻ ഐ എസ് ഐയുടെ തലപ്പത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്കെതിരെയുള്ള ശക്തമായ നീക്കങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ശക്തി ആർജിക്കാനും ഒന്നുകൂടി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആവാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പക്ഷേ പുൽവാമ പോലെയുള്ള വലിയ ആക്രമണങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ല കാരണം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ സൈന്യവും നമ്മളുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് ഏജൻസീസും ഇപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ വലിയ ശക്തമായ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല അത്തരം വലിയ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ സ്ഥിതി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ കൂടുതൽ പരിതാപകരമാവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫെയ്സ് അഹമ്മദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇനിയും ഐ എസ് ഐ നടത്താൻ പോകുന്ന ശ്രമങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിരമായി കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും അതിന് ഒരു പക്ഷേ പാകിസ്ഥാൻ നേരിട്ടായിരിക്കയില്ല നേപ്പാൾ വഴിയും അതേപോലെ മറ്റ് ബംഗ്ലാദേശ് വഴിയും ഈവൻ മാൽദ്വീപ്സ് ശ്രീലങ്ക വഴിയും പോലും പാകിസ്ഥാൻ ഈ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഐ എസ് ഐക്ക് ശക്തമായ ബേസുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ പേര് എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഈ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ ശ്രമിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഐ എസ് ഐ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഇംഗിതമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഏജൻസിയെ അല്ല തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായി സ്വന്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും അത് നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജൻസി ഒരു ചാര സംഘടനയാണ് ഐ എസ് ഐ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അന്യരാജ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ഐ എസ് ഐക്കെതിരെ ശക്തമായ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു വശത്ത് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ സമാധാനത്തിനായി ഇന്ത്യയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സമാധാന ചർച്ചയ്ക്കായി അഭ്യർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് ഐ എസ് ഐ ഇത്തരം കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ കാലത്ത് നടന്ന ലാഹോർ ബസ് യാത്രയിലും നമുക്ക് അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചത് കാർഗിലാണ് അത്തരം ശ്രമങ്ങൾ ഇനിയും ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഐ എസ് ഐയുടെ തലപ്പത്തെ ഈ മാറ്റം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമസ്കാരം കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ